ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين إريبنا يبتي نمبيك يندلبك أديهما غلطة ليركرادو அந்த அளவுக்கு அல்லாவுக்கு மிகவும் விருப்பமான அடியார்களாக மாற முடியும் எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கைகள் இறை நம்பிக்கைகள் அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நன்மைகள் அதிகரித்து கொண்டே போகும் எந்த அளவுக்கு ஈமான் என்று சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கை குறைந்து விடுமோ எங்களுடைய அமல்களும் அப்படியே குறைந்து பாவங்கள் அதிகரிக்குமாகும் சகோதரர்களே எனவே ரசூலுல்லாய் சல்லாசமாவுடைய தோழர்கள் அல் குருவானை ஓதுவார்கள் இறை இல்லத்திலே ஒன்று கூடுவார்கள் அந்த குருவான் வசனத்தையோதி தங்களுக்குள்ளே விளக்கங்களை பரிமாறிக் கொள்வார்கள் இந்த நேரத்திலே அல்லா சுபஹான் தாலா இந்த சம்பந்தமாக சொல்கின்ற பொழுது உவல்லதி அஞ்சல சக்கீனத்தை குலூமின் முக்மினின் இறை விசுவாசிகளுடைய ஈமான் அதிகரிப்பதற்காக வேண்டி சக்கீனா என்று சொல்லக்கூடிய அமைதி இறங்கப்படுகிறது எங்கே இறைவனுடைய இல்லங்களில் இறைவனுடைய இல்லங்களில் எந்த இல்லத்தில் மாளிகையில் எத்துலூன கிதாப் அல்லா சொன்னார் சொல்லா சுமார்கள் அல்லாஹுடைய வேதத்தை ஓதுவார்கள் குருவான் வசனங்களை ஓதுவார்கள் முடிக்க மாட்டார்கள் வேத்தா ரசூனஹு பைனகும் அவர்கள் எந்த குரா வசனத்தை ஓதுவார்களோ அந்த குரா வசனத்துக்கான விளக்கத்தை தெளிவு பெற்று அதை தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அமுல் நடத்துவார்கள் இவர்களுக்கு சக்கீனாண்ட அமைதி அந்த இடத்துல இறங்கும் அது ஏன் இறங்குகிற என்று சொன்னால் லியஸ்தாது ஈமான மா ஈமானிகிம் இருக்கின்ற ஈமானை விட இன்னும் ஈமான் அதிகரிப்பதற்காக எனவே அப்படி மிகவும் சிறப்பு மிக்க ஒரு சபையிலே நாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சகோதரர்களே இந்த நேரத்திலே நாம் பேசுவதற்காக எடுத்து கொண்ட ஒரு தலைப்பெண்ணை ஒன்று சொன்னால் உயர்வும் தாழ்வும் என்ற ஒரு தலைப்பெண் நமக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது உயர்வு என்பது யாரும் விரும்புவார்கள் மனிதம் மட்டுமல்ல ஐயறு படைத்த இந்த மிருகங்கள் கூட உயர்வோடு வாழ்வதற்கு எக்ஸ்பர்ட்டோடு வாழ்வதற்கு விரும்பும் போர்கோழி போர் சாவல் என்று சொல்வார்கள் ஏன் அவைகள் கொத்தி கொள்கின்றன நான் வெட்ட வேண்டும் நான் வெட்டி பெற வேண்டும் நான் உயர்வடைய வேண்டும் அதே போன்று ஏனைய மிருகங்கள் தங்களுக்குள்ளே நீண்ட ஒரு சண்டையை இடுகிறார்கள் ஏன் எப்படியாவது அவரை வீழ்த்தி நான் உயர்வுக்கு வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே அவர்கள் அந்த மிருகங்கள் கூட இந்த நிலைக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் மனிதர்களாகிய நாங்கள் எந்த அளவுக்கு உயர்வாக வாழ்வதை விரும்புகிறோம் சகோதரர்களே எந்த அளவுக்கு தாழ்வாக வாழ்வதை நாங்கள் விரும்ப மாட்டோம் உயர்வோடு நான் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக செய்கின்ற தியாகங்கள் பல தாழ்வோடு நான் வாழக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அதற்காக செய்யப்படுகின்ற தியாகங்கள் பல என்னுடைய மணி உயர்வோடு வாழ வேண்டும் என்பதற்காக பாடுபடுகின்ற கணவன்மார்கள் எத்தனையோ பேர் தன்னுடைய மனைவி தாழ்வாக வாழக்கூடாது என்பதற்காக முயற்சிகின்ற பாடுபடுகின்ற கணவன்மார்கள் எத்தனையோ பேர் தன்னுடைய பிள்ளைகள் கௌரவமாக உயர்வாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக பாடுபடுகின்ற பெற்றோர்கள் எத்தனையோ பேர் தன்னுடைய குழந்தைகள் பிள்ளைகள் தாழ்வாக வாழக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி தியாகம் செய்கின்ற பெற்றோர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்க சகோதரர்களே எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்ன என்று சொன்னால் இஸ்லாத்தின் அடிப்படை உயர்வு என்று சொன்னல் என்ன தாழ்வு என்று சொன்னால் என்ன அதனை புரியாத காரணத்தினால் தாழ்வு என்பது உயர்ந்ததாகவும் உயர்வு என்பதை தாழ்வதாக மனிதன் நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் மறுமை நாளிலே அவன் கை செய்தப்படக்கூடிய நிலை உருவாகும் என்ற காரணத்தினால் இதற்கு ஒரு வித்தியாசம் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பான்ற சகோதரர்களே உதர் உயர்வும் தாழ்வு மனிதன் நினைக்கிறான் எப்படி என்று சொன்னால் தனக்கு லாபம் அடைந்து விட்டான் நான் உயர்ந்தவன் நஷ்டம் அடைந்து விட்டான் நான் தாழ்ந்தவன் 
வெற்றி எனக்கு கிடைத்து விட்டான் நான் உயர்ந்தவன் தோல்வி அடைந்து விட்டான் நான் தாழ்ந்தவன் சுகம் எனக்கு கிடைத்தான் நான் அதாவது உயர்ந்தவன் நோய் எனக்கு கிடைத்தான் நான் தாழ்ந்தவன் இன்பம் எனக்கு கிடைத்தான் நான் உயர்ந்தவன் துன்பம் எனக்கு கிடைத்தான் நான் தாழ்ந்தவன் செழிப்பை எனக்கு கிடைத்தான் நான் செழிப்பாக வாழ்வது எங்களுக்கு உயர்வு அதே போன்று வறுமை எனக்கு வந்தால் நான் தாழ்வாக போகிறேன் அதே போன்று சுதந்திரமாக வாழ்கின்றவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அதே போன்று அடிமைகளாக வாழ்கின்றவர்கள் நாங்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்று நினைக்கிறார்கள் அன்பான சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையிலே யாருக்கும் தீர்வு கட்ட முடியாது இந்த நான் சொன்ன அடிப்படையிலே லாபம் வந்தால் உயர்ந்தோம் நஷ்டம் வந்தால் தாழ்ந்தோம் சுகம் வந்தால் உயர்ந்தோம் நோய் வந்தால் தாழ்ந்தோம் நான் மேலே சொன்ன இந்த அடிப்படையான அம்சங்கள் இருக்கிறதே இதை ஒரு இந்த நிலையிலே பார்க்கின்றவன் யார் என்று சொன்னால் உலகத்தை இலக்காக கொண்டு இந்த பூமியிலே எவர்கள் வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் எடுக்கின்ற முடிவுதான் இது உலகம்தான் என்னுடைய வாழ்க்கை என்று யார் முடிவெடுக்கிறார்களோ அவர்கள் எடுக்கின்ற முடிவுதான் உதாரணத்துக்கு லாபம் கிடைத்தா நான் உயரமும் தண்டு எடுத்த முடிக்கிற முடிவு உலகத்தினுடைய முடிவு சகோதரர்களே நஷ்டமடைந்து விட்டான் வியாபாரத்திலே என்று சொன்னால் நான் நஷ்டமடைந்தவன் என்று அவனே தனக்குத்தானே முடிவெடுப்பதற்கு காரணம் என்ன அவனுடைய மனதிலே ஊசலாடுகின்ற உலகத்தின் தீர்வு சகோதரர்களே ஆனால் மறுமையை இலக்காக கொண்டு உலகிலே வாழ்கின்றவர்களுக்கு அல்குருவானே உயர்வையும் தாழ்வையும் வழங்குகிறது இந்த உயர்வும் இந்த தாழ்வும் தான் உண்மையானது இந்த உயர்வும் இந்த தாழ்வும் தான் நிரந்தரமானது இந்த உயர்வும் இந்த தாழ்வும் தான் சத்தியமானது சரியானது என அல் குர்ஆன் எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறது அல் குர்ஆன் ஒன்று சொல்கிறது நீ உயர்ந்தவன் என்று சொல்கின்ற நேரத்திலே அவன் ஒரு வியாபாரியாக இருந்து வியாபாரத்தில் நஷ்டமடைந்தால் அவன் தாழ்ந்தவன் அல்ல அவன் உயர்ந்தவன் அல் குர்வான் நீ உயர்ந்தன் என்று சொல்கின்ற பொழுது அவன் நஷ்டமடைந்தாலும் உயர்ந்தவன் தான் அவன் லாபம் அடைந்தாலும் உயர்ந்தவன் தான் அல் குர்வான் நீ உயர்ந்தவன் என்று சொல்லவில்லை என்று சொன்னார் அவன் லாபம் அடைந்தாலும் தாழ்ந்தவன் தான் அவன் நஷ்டமடைந்தாலும் தாழ்ந்தவன் தான் இந்த அடிப்படையை நாங்கள் புரிந்து செயல்பட வேண்டும் ஆகன்பான சகோதரர்களே உலகிலே எடுக்கின்ற முடிவை வைத்து அல்லாவை ஈமான் கொண்டவர்கள் இஸ்லாத்தை மார்க்கமாக எடுத்தவர்கள் அதே போன்று அவர்கள் நடந்து கொள்கிறார்களே அதன் காரணமாக மனம் நொந்து கொள்கிறார்களே அதன் காரணமாக தன்னுடைய வாழ்க்கைகளுக்கெல்லாம் முடிவு கட்டுக் கொள்கிறார்களே அதன் காரணமாக அல்லாவையும் மார்க்கத்தோடும் கோபித்து தூரமாக செல்கிறார்களே காரணம் இஸ்லாத்திலே இருந்தும் அந்த நிலைமைகளை படிக்காதான் காரணம் சகோதரர்களே எனவே மறுமையை இலக்காக கொண்டு வாழ்கின்றவனுக்கு நன்மை தாழ்வையும் உயர்வையும் தீர்மானிப்பது என்ன அதுதான் இந்த புனிதமான கூறுவான் ஆக சகோதரர்களே உண்மையால் உயர்வும் தாழ்வும் மறுமையில் கிடைக்க போகும் உயர்வும் தாழ்வும் என்று அல் குரான் சொல்லி காட்டுகிறது முடிஞ்சாச்சுக்காத உலகத்தினருக்கு எவ்வளவுதான் மனிதர்கள் தாழ்வாக நினைத்தாலும் நீ நஷ்டமடைந்தால் உன்னை தாழ்வாக நினைப்பார்கள் எப்படி சலாம் கூட உனக்கு சொல்ல மாட்டார்கள் ஏதாவது கேட்டுடுவானோ என்று பயந்து சலாம் கூட சொல்லாமல் போயிடுவார்கள் அவன் நோயாளியாக விட்டால் அவனிலே எந்த பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொல்லி உலகம் அவனை விடுகின்ற கைவிடுகின்ற காட்சியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதே போன்று துன்பத்தில் ஒருவன் இருப்பான் என்று சொன்னால் அவனை ஒரு மனிதன் போய் சந்திப்பதற்கு முயற்சி செய்வதில்லை அவனை அப்படியே ஓரம் கட்டி விடுகின்ற காட்சியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் மறுமைக்கும் இம்மைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை அன்பார்ந்த சகோதரர்களே எனவே இந்த குர்வான் மூலம் தான் மறுமையில் தன்னைத்தானே உயர்வுக்கும் தாழ்வுக்கும் உரியனாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்ற செய்தியை நாங்கள் ஒரு ஹதீசு மூலமாக பார்ப்போம் அது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உறுதியை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தரும் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே பின்பற்றுகின்றவனுக்கு குர்வானை பின்பற்றுகின்றவனுக்கு உயர்வை வழங்குகிறான் மறுமையில் என்று ஒரு ஹதீசை நாங்கள் பார்க்கலாம் அது முஸ்லிமிலே வரக்கூடிய ஒரு செய்தி உமனு ஹத்தாப் அலி தாத்து சொல்கிற நபி சொல்லாஸ் சொல்கிறார்களாம் இந்த அல்லாஹ் எருஃபோ பிஹாத் அல் கிதாப் அல்லாஹ் சுபஹானஹு தாலா யார் குர்வானை பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு உயர்வை வழங்குகிறான் அவன் உலகத்திலே தாழ்ந்தவனாக கருதப்பட்டாலும் கூட அல்லாஹ் சுபஹானஹு தாலா விடுத்து உயர்ந்தவனாக இருக்கிறான் எவன் இவனை தாழ்வாக கருதுகிறானோ அவன் எவ்வளவுதான் உயர்ந்தனாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் அல்லாவிடத்திலே பி தாழ்வாக நெருக்கிறான் சகோதரர்களை அவன் ஒரு நரம்பை சுருக்கிவிட்ட என்று சொன்னால் அவனிடம் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயர்வான பெருமைகளும் அப்படி அடிபட்டு போய் கொண்ட நிலை உருவாக அதை மறந்தவன் தான் குர்வானை பின்பற்றுகின்றனவே தாழ்வாக நெருக்கிறான் சகோதரர்களை எனவே குர்வானை பின்பற்றுகின்ற எங்களை எவர்களாலும் தாழ்வாக நினைத்தாலும் குர்வானை நான் பின்பற்றுகின்றேன் அதன் காரணமாக நான் உயர்வானவன் தான் என்ற ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை எங்களுடைய மனதிலே வைத்துக் கொண்டு சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த பூமியிலே எந்த பிரச்சனை எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நான் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவனிடத்திலே நான் உயர்ந்தவனாக இருக்கிறேன் என்ற தைரியமும் சந்தோஷமும் என்னுடைய உள்ளத்திலே வரும் சகோதரர்களே 
எனவே திரும்ப சொல்கிறார்கள் அதே போன்று என்ன சொன்ன வயலோ பிகியாகின தார் இந்த குருவானை உதாசீனப்படுத்துகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா சுபானு தாலா தாழ்வே வழங்குகிறான் என்று சொல்கிறார்கள் மறுமையில் தான் வழங்குகிறான் உலகத்தில் குருவானை பின்பற்றியதற்காக ஹதீசை பின்பற்றியதற்காக ஒரு குருவானையும் சுண்ணா பின்பற்றுகின்ற ஒருவனாக இந்த பூமியில் வாழ்ந்ததற்காக அல்லா சுபானு தாலா ஒரு நாளும் அவனுக்கு உயிர்வை கொடுக்க மாட்டான் அவன் உலகத்தில் ஒரு தாழ்ந்தவனை போன்று தான் இருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு மறைமையிலே தான் அல்லா சுபானு தாலா அவனுக்கு உயர்வு வழங்குகிறான் அதே போன்று யார் இந்த குருவானை உதாசீனம் பெய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா சுபானு தாலா கல்வி வழங்குவதாக நபிகள் நாயகம் சொல்லதாசன் சொன்னார்கள் முஸ்லீம் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அபு மாலிக் ஆஸ் அல்லா சொல்லி சொல்கிறார்கள் அல் குர்ஆன் ஹஜ்ஜத்துல்ல குருவான் இருக்கிற வீடுகளிலே கூட அடுக்கடுக்காக வைத்திருக்கிறோம் இது என்ன இது ஏன் வந்திருக்கிறது இதை நாம் வீட்டில் ஏன் அடுக்கடுக்காக வைத்திருக்கிறோம் இதை நாம் ஏன் ஓதுகிறோம் இதை நாம் ஏன் பிள்ளைகளுக்கு ஓத கொடுக்கிறோம் அந்த வேதத்தை பற்றியா அறிவு மிக மிக குறைந்திருப்பதன் காரணமாக சகோதரர்களே இந்த குருவான் என்றால் என்ன என்பது கூட தெரியாதவர்களாக இந்த குருவானுக்கும் எனக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது என்ற உண்மையை புரியாதவர்களாக உலகத்திலே வாழ்கிறார்களே அவர்களை அல்லா சுபான் உத்தலா பாதுகாக்க வேண்டும் நல்ல விளக்கத்தை கொடுத்து தெளிவுள்ளவர்களாக அவர்களை மாற்ற வேண்டும் பாருங்கள் சொல்லுதான் சொல்கிறார்கள் அல் குர்வான் ஹஜ்ஜத்துல்ல குர்வான் இருக்கிறதே அதன் வழி நீ நடந்தால் உனது மறுமை உயிர் ஆதாரம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆதாரம் காட்டுங்கள் என்று சொன்னால் இவ்வளவு சந்தோஷம் ஒரு உண்மையை சொல்லி ஆதாரம் காட்டினால் இவ்வளவு சந்தோஷம் ஒரு பொய்யை சொல்லி ஒரு பயத்தை சொல்லி ஆதாரம் காட்டினால் இவ்வளவு சந்தோஷமா நாங்க தவிந்து கொள்கிறோம் அதே போன்று நீ உள்ள மறுமையிலே அதாவது கொஞ்சம் உயர்வோடு நீ இருப்பதற்கு ஆதாரம் என்ன தெரியுமா குருவான் படி வளர்ந்தால் குருவான் படி நடந்தால் அதுதான் உனக்கு உயர்வுக்கு ஆதாரம் அவ் அழைக்க திரும்ப சொல்கிறார்கள் அதன் வழிக்கு மாறு செய்தால் அது உனக்கு மறுமைக்கு பாதகமாக அமையும் சுபகான மறுமையில பாதகமாக அமையும் எனவே உயர்வையும் தாழ்வையும் நாங்கள் எப்படி பெறலாம் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் இப்போ நாம் சிந்திக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்று சொன்னார் சகோதரர்களே அதாவது உலகிலே வரக்கூடிய தாழ்வு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதனை ஈடு கொடுப்பதற்காக எவரும் முன்னுக்கு வருவார்கள் எனக்கு ஒரு தாழ்வு பிர பிரச்சனை ஏற்பட்டு சொன்னால் அந்த பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக என்னுடைய பிள்ளைகள் நிச்சயமாக முன் வருகிறார்கள் உதாரணமாக பார்க்கலாம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு தகப்பன் படுகின்ற கடனை ஒரு தகப்பன் படுகின்ற கடன் பிள்ளைகளுக்காக படுகின்ற கடன் ஒரு தகப்பன் நல்ல விஷயத்துக்காக செய்த வசியத்து இவைகளை யார் நிறைவேற்றுவார்கள் பிள்ளைகள் தான் நிறைவேற்றுவார்கள் அந்த பிள்ளைகளை இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் அவர்கள் உருவாக்க வேண்டும் எனவே உலகத்திலே என்னவென்று சொன்னால் எங்களுக்கு சில கட்டங்களிலே மறைமையிலே உதவியாக இருப்பார்கள் உலகத்திலே உதவியாக இருப்பார்கள் ஆனால் உலகிலே வரக்கூடிய தாழ்வுகளுக்கு ஈடு கொடுப்பதற்காக உலகிலே பலர் இருப்பார்கள் நஷ்டம் வந்தால் அதை ஈடு கொடுப்பதற்காக உலகத்திலே இருப்பார்கள் தோல்வி துன்பம் வறுமை நோய் வேதனை போன்றவைகள் எதுதான் வந்தாலும் கூட அவைகளுக்கெல்லாம் ஈடு கொடுக்கக்கூடிய நிலையை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் உலகத்திலே பார்க்கலாம் அந்த ஈடு கொடுப்பது உங்களுக்கு உலகத்தோடு முடிந்து விடும் ஆனால் மறுமை நாளில் ஈடு கொடுப்பதற்காக யார் வருவார்கள் தான் தானே தன்னுடைய சொந்த காலில் ஒற்றை காலில் நிற்க வேண்டிய நிலை சகோதரர்களில் அதாவது அதை என்ன சொன்னால் பார்க்கணும் எங்களுக்கு அதாவது இந்த மறுமை தாழ்வு நஷ்டம் இந்த தோல்விகள் இவைகள் அனைத்தையும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் ஒற்றை காலிலே நின்று முகம் கொடுக்க வேண்டிய பிரச்சனை தான் மறுமை பிரச்சனை எனவே தான் நீ மறுமையிலே உயர்ந்தனாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் மறுமையிலே தாழ்ந்தவனாக வாழக்கூட இருக்கக்கூடா என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த மறுமைக்காக முயற்சிங்கள் என அல்லா சுபான் உத்தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் நீங்கள் எதிர்நோக்கக்கூடிய அந்த நாள் இருக்கிறதே உலகத்தில் உங்களுக்கு எப்படி உங்களுடைய பிள்ளை குட்டிகளும் உதவி செய்தார்களோ பிரச்சனை வருகின்ற பொழுது சொத்துக்கள் உங்களுக்கு எப்படி உதவி செய்தார்களோ அந்த உதவி மறுமையிலே எதிர்பார்க்க வேண்டாம் நீங்கள் வளர்த்த பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் உலகத்தில் உதவி செய்த பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் குடும்பம் யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் யானப்சி யானப்சி நான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று தான் இருப்பார்கள் மறுமை அல்ல சகோதரர்களே உலகத்தில் என்றாலும் கூட முதலாக பாருங்கள் ஒரு வாகனத்திலே பலர் போகிறார்கள் அந்த வாகனம் ஏதோ ஒரு பெரியோர் ஆபத்திலே விழுகிறது தண்ணீருக்குள்ளே விழுகிறது அப்படியே முங்கி போகிறது அந்த நேரத்திலே சகோதரர்களே தன்னை பாதுகாத்தால் தான் தன்னுடைய பிள்ளையை பாதுகாக்கலாம் அந்த இடத்திலே தன்னையே பாதுகாக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கின்ற நேரத்தில் பிள்ளையை பாதுகாப்பானா பிள்ளையை பாதுகாப்பாமல் தன்னை பாதுகாக்க வேண்டும் முடிவெடுத்தால் அது பிள்ளையா அதுதான் அடிப்படை 
தன்னை பாதுகாத்தால் தான் பிள்ளையை பாதுகாக்கலாம் தான் கரைக்கு வந்தால் தான் கீழே உள்ளவர்களை மேலே எடுக்கலாம் அதுதான் முக்கியமான அடிப்படை அம்சம் ஆனால் தனக்கே வர முடியாத நிலை மனசு இருந்தும் உடலால் செயற்பட முடியவில்லை என்று சொன்னால் சகோதரர்களே மறுமை நாளிலே எப்படி இருக்கும் அந்த காட்சிகள் அந்த அகோரங்கள் அந்த பயங்கரங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கின்ற நேரத்திலே நபிமார்கள் கூட உம்மத்துக்களை விட்டுவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் இறுதி தூதர் முகமது சல்லா அவர்களை தவிர மற்ற எல்லாரும் விரண்டோடுவார்கள் சகோதரர்களே ஒரு இடத்திலே போனால் ஆதி நபி சொல்வார்கள் அவரிடத்திலே போங்கள் அவர்கிட்டே போனால் இவரிடத்திலே போங்கள் உலகத்திலே சில விஷயங்களுக்காக அவரிடம் போங்கள் அவரிடம் போங்கள் அவரிடம் போங்கள் காரியம் நடந்ததாக இல்லை அப்படியே கைவிட்டு விட்டு வருகிறோம் சகோதரர்களே ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது அப்துல்லா சல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் நிச்சயமாக எங்களுக்காக மறுமையிலே மன்றாடக்கூடிய நிலைக்கு இருக்கிறார்கள் மறுமையிலே மன்றாட வேண்டும் என்று சொன்னால் மறுமையிலே தாகம் எங்களுக்கு ஏற்படாமல் இருந்து நல்ல மன நிம்மதியோடு நாம் வயிறார நீர் அருந்தி நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாடைய தூதரை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் சகோதரர்களே அல்லாடைய தூதருக்கு தெரியாது மறுமை நாளிலே எல்லோரும் அந்த நீரை பருகுவதற்காக வருவார்கள் அந்த நேரத்தில் எல்லோருக்கும் அள்ளி கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் சிலர்கள் வருவார் அல்லாடைய தூதரை மலக்குமாறு சொல்லுவார் இவருக்கு கொடுக்க வேண்டாம் என்னுடைய தோழர்கள் மலக்குமாறு என்று சொல்லுவார்கள் உங்களுடைய தோழர்கள் தான் ஆனால் நீங்கள் மௌத்தானதுக்கு பிறகு இந்த வேதத்துக்கும் உங்களுடைய வழிக்கும் எந்த அளவுக்கு மாற்றம் செய்தார்கள் தெரியுமா எந்த அளவுக்கு விதார்த்துக்களை செய்தார்கள் தெரியுமா அது உங்களுக்கு தெரியாது அன்பான சகோதரர்களே அந்த நேரத்திலே ஒவ்வொருவரும் தனக்குத்தானே தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த இடத்தில் என்ன செய்யலாம் எங்களுக்கு வெட்டி பெறலாம் என்ற உண்மையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே அல் குர்ஆன் விவா சீனம் என்பது என்று சொன்னால் என்ன அல் குர்ஆன் வழி நடக்காமல் இருப்பது அதன் வழி நடப்பது என்பது என்ன அல் குர்வானை நாங்கள் பின்பற்றுவது எனவே இந்த அடிப்படை நாங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே சகோதரர்களே ஒரு பயான பண்ணுவதாக இருந்தால் ஒரு விஷயத்தை நாம் கேட்கிறதாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு குர்வானை நாங்கள் ஆதாரமாக போட வேண்டும் மனிதனுடைய மனோநிலை அப்படித்தான் குர்வான் சொன்னாலும் கூட அது குர்வானை பற்றி நம்பிக்கை முதலாவனுக்கு வர வேண்டும் வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு குர்வானை சொல்கிறோம் நாங்கள் அப்படியே கேட்டுக்கொண்டு போகிறோம் எப்படி மூத்தாக்கிறாய் எப்படி ஹயாத்தாக்கிறாய் என்று கேட்குறாங்க தானே அப்போ என்ன நாலு பறவைகளை எடுத்து நாலு வேணா வெட்டி துண்டு துண்டாக வெட்டி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி நாலு மலையில் விடுங்க கேட்குறான் அல்லா சுபான் இந்த நம்பிக்கை இல்லையா இல்லை அதில் நான் நபி என்றாலும் ஒரு மனசுக்கு ஒரு ஆறுதலுக்காக கேட்குறேன் எப்படி நீ உயிர்ப்பிக்கிறாயா அல்லான்னு கேட்ட உடனே காட்டுகிறான் எல்லாம் நாலு பறவை கொண்டு வாருங்கள் துண்டு துண்டாக அதை வெட்டுங்கள் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நாலு பலையிலே பல நாலு மலைகளிலே வைத்து விட்டு எல்லாம் அப்படியே உண்டு வாருங்கள் என்று கூப்பிட்டு பாருங்கள் எல்லாம் அப்படியே வந்து சேர்ந்து அப்படியே பறவைகளாக பறந்து சென்றன ஆக சகோதரர்களே அந்த நபிமார்களாக இருந்தாலும் கூட மனதுக்கு ஒரு ஆறுதல் வேணும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக குரானுடைய ஆதாரம் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் நபி சல்லாசம் அவனுடைய அந்த சுண்ணாவை சொன்னதற்காக அது எங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் என்னவென்று சொன்னால் சகோதரர்களே இந்த உயர்வும் தாழ்வும் எங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கிறது என்பதற்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு முன்மாதிரி நாங்கள் பாடமாக எடுக்கலாம் அதுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் குருவானை சொல்கிறோம் ஹதீஸை சொல்கிறோம் போதும் தான் என்றாலும் ஒரு முன்மாதிரி எடுத்துக்காட்டால் அதை நாங்கள் மிகவும் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை நாங்கள் பார்க்குறோம் தன்னுடைய பிள்ளையை நல்ல முறையிலே படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஒருவரை முன்மாதிரியாக காட்டினால் அதே போல் இந்த பிள்ளையும் என்ன அந்த முன்மாதிரியை பின்பற்றி நல்ல நிலைக்கு வருகின்ற நிலையை நாங்கள் பார்க்குறோம் அந்த அடிப்படையிலே சகோதரர்களே இந்த உயர்வுக்கும் தாழ்வுக்குமாக ஒரு முன்மாதிரியை நாங்கள் பார்த்து முடிவிப்போம் அப்போ எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் எங்களை விட மிகவுமே கஷ்டமானவர்கள் சகோதரர்களே அந்த முன்மா அப்படி அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு மிகவுமே கஷ்டமானவர்கள் நடந்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய முன்மாதிரி அல்லாடைய தூதர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார்கள் எப்படி கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்தார்கள் எப்படி தூங்கினார்கள் எப்படி எலும்பினார்கள் எப்படி போனார்கள் வந்தார்கள் இவ்வளோ எங்களை விட எவ்வளோ சிரமத்துக்குமே சிரமமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் கூட இப்படி நடந்தார்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் எம்மாத்திரம் நடக்க வேண்டும் என்று முன்மாதிரி நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே பாடமாக எடுக்கிறோம் அதாவது நபி தோழர்கள் இப்பொழுது முன்மாதிரியாக இருந்திருக்கிறார்கள் பல விடயங்களிலே அவருடைய என்ன சாப்பாடு இல்லை என்னது கல்யாணம் முடிக்கிறேன் சொன்னால் கொடுக்கறது மகரண்டு இல்லை இருப்பதற்கு வீடு இல்லை திண்ணைகளிலே எல்லாம் அந்த தோழர்கள் திண்ணை தோழர் பேர் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இதுதான் நபி தோழர்கள் என்றது அதே போன்று நபி தோழிகள் நபி தோழிகள் பெண்மணிகளும் அப்படித்தான் ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்களும் அப்படித்தான் இவர்கள் எல்லாம் அல்லாவிடத்தில் உயர்வை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அல் குர்வானுக்கு
இரண்டு விடயங்களை பார்த்து நாங்கள் முடிப்போம் நபித்தோழருடைய என்னது ஒரு முன்மாதிரி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இன்றைய முக்கியமாக பாடமாக எடுத்து நாங்கள் செயல்படுத்துவோம் எனவே உயர்வை பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய அல் குரானுக்கு உடனே கட்டுப்பட வேண்டும் இதுதான் மிக முக்கியமானது அந்த விடயத்திலே அவர்கள் காட்டிய வேகம் அவர்கள் காட்டிய அக்கறை அவர்கள் ஐம்பது ஸ்பீட்லே போனால் நாங்கள் நூற்றி பத்து ஸ்பீட்லே போக வேண்டியவர்கள் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் என்ன சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அவர்களை விட எனது வசதியிலேயும் வாய்ப்பிலேயும் எல்லாத்திலையும் அதிகமானவர்கள் எனவே சகோதரர்களே முதலாவதாக என்னவென்று சொன்னால் மதீனாவுடைய ஒரு நிலை அதாவது ஒரு கட்டத்தில் மதீனா ரோட்டுகளில் மது ஆறு ஓடிட்டு ஆறுகளே இல்லாத அந்த இடத்துல ஒரு ஆறு ஓடுகிறது அது என்ன எனது மது ஆறு அதான் சகோதரர்களே உங்களுக்கு தெரியும் ஒருவன் போதை கடுமைப்பட்டால் எந்த சொன்னால் ஒரு ஒரு சிகரெட்டுக்கு ஒரு மனிதன் குறைந்தது சிகரெட்டு கடுமைப்பட்டாலும் கூட போதை கடுமைப்பட்டவர்களாக இருந்தால் மிக இலகுவாக அதிலிருந்து விடுதலை பெற முடியாது அவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு பயங்கரமான விஷயம்தான் அன்பான சகோதரர்களே என்ன செய்யலாம் ஒரு மனிதன் என் ஒரு நண்பர் என் நண்பர் பல வருடங்களாக போகித்துக் கொண்டிருந்தார் அல்லாவுக்கு பயந்தார் என்ற அடிப்படையிலே தான் அதனை விட்டாரே தவிர அந்த பக்கெட்டிலே போட்டிருந்த அந்த ஆதாரங்களையும் போட்டோக்களையும் பார்த்து அவர் திருந்தவில்லை என்ன சொன்னார் நான் இதனை இந்த ஹராத்தை நான் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஐந்து நிமிடம் இந்த ஒரு சிகரெட் பத்துகின்ற நேரத்திலே நாங்கள் குடிக்கின்ற அந்த போதை மதுவினால் ஒரு பல மணித்தியாரங்கள் போதையிலே இருக்கின்ற நேரத்தில் எனக்கு மௌத்து வந்தால் என் நிலை என்ன என்று நான் சிந்தித்தேன் அப்படி சிந்திக்குமாறு குத்துபாவிலே ஒரு தொகை பள்ளி வாசல் எனக்கு சொல்லப்பட்டது உடனடியாக நான் எப்படி கட்டுப்பட்டேன் தெரியுமா நான் ஜும்மாவுக்கு பிறகு சாப்பாட்டுக்கு பிறகு குடிக்க வைத்திருந்த சிகரெட்டை என்ன செய்தேன் அதை குடித்து விட்டு முடிவித்து விடுவோம் இதற்கு பிறகு வேண்டாம் என்று நான் நினைக்கவில்லை உடனடியாக போய் அதை எடுத்து காலால் மிதித்து அதிலிருந்து நான் கலந்து கொண்டேன் என்று சொல்கின்ற காட்சியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதரிகளே இது மாதிரி இந்த விஷயங்கள் தவிர்த்து கொள்ள மிகவும் கஷ்டம் குருவான் சொன்னால் தான் தவிர்த்து கொள்ள லேசி ஹதீஸ் எச்சரித்தால் தான் தவிர்த்து கொள்ள லேசி எனவே குருவானையும் ஹதீஸையும் நாங்கள் படிக்காமல் அந்த பக்கத்துக்களிலே எவ்வளவு தான் எச்சரிக்கைகள் போட்டாலும் கூட அது ஒரு நாளும் பிரயோசனம் அளிக்காது சகோதரர்களை எவ்வளவு தான் எடுத்து சொன்னாலும் சரி நீ ஒன்றே பத்து பதி நாள் உனக்கு இவ்வளவு இப்பொழுது போகிறது இவ்வளவு செலவு நீ சம்பாதிக்கிறது எவ்வளவு பிள்ளைகள் படிக்கின்ற செலவு அவருடைய மனைவி செல்ல வீட்டு செலவு இல்லாமல் எப்படி இவ்வளவு சொன்னாலுமே கேட்க மாட்டார்கள் எந்த கொண்டு சொன்னார் சகோதரர்களே அந்த கோலிப் என்பது சிகரெட் என்பது நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபாவாக இருக்கக்கூடிய கட்டத்தில் ஒரு பேஸ்புக்கில் ஒரு ஒரு செய்தியை போட்டார் ஒரு புலக்கல்லை போட்டார் அடுத்த பக்கம் ஒரு சிகரெட்டை போட்டார் சிகரெட்டுக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா போட்டார் புலக்கல்லுக்கு நாற்பது ரூபா போட்டார் நீ ஒரு நாளைக்கு பத்துகின்ற சிகரெட் பத்து இங்கே பத்து பல அது மாதிரி பத்து புலக்கல்லை போட்டார் ஒரு நாளைக்கு இந்த சிகரெட் குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டால் எத்தனை புலக்கல் அவனுக்கு சேர்க்கலாம் இதில் பெறுமதி என்ன இடு பெறுமதி என்ன இதில் தேவை என்ன இதில் தேவை என்ன குடிசையிலே வாழ்கிறான் ஆனால் இந்த பழக்கத்திலிருந்து விடுபடாமல் இருப்பதற்கு காரணம் எவ்வளவு தான் பிரித்து பிரித்து போட்டாலும் கூட அதனை தன்னுடைய வழக்கமாக கொள்கிறானே மனிதர்கள் காரணம் என்ன அல் குர்வான் போய் சேரவில்லை சகோதரர்களே குர்வான் வீட்டில் இருந்தாலும் இஸ்லாத்திலே உள்ள உம்மா அப்பாவுக்காக பிறந்திருந்தாலும் கூட அந்த குர்வானுடைய நிலை ஏன் வரவில்லை படிக்கவில்லை சகோதரர்களே படிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் தான் இது ஆகவே நாங்கள் நிச்சயமாக படிக்க வேண்டும் இது போன்று என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த நபித்து அதிகமானவர்கள் மது தடை செய்வதற்கு முன்பதாக பெரும் குடிகார்களாக இருந்தார்கள் நாங்கள் தண்ணீர் குடிக்கிற மாதிரி குடிகார்களாகவே இருந்தார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு வீடும் இன்று எப்படி டிவிக்கள் மூலம் தியேட்டர்களாக ஒவ்வொரு வீடும் மாறி இருக்கிறதோ அதே போன்ற சகோதரர்களே அன்று அவருடைய வீடுகள் எல்லாம் மது சாலைகளாக இருந்தன மது சாலைகளாக இருந்தன மது இல்லாத வீடு இருக்கவே இல்லை தண்ணீர் இல்லாத வீடு எப்படி இப்பொழுது இல்லையோ அதே போன்று மது இல்லாத வீடு அந்த காலம் இருக்கவே இல்லை சகோதரர்களே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே மது பற்றிய சட்டம் இறங்குகிறது மது பற்றிய வசனம் இறங்குகிறது என்ன வசனம் ஐந்தாம் அத்தியாயம் தொண்ணூறாம் வசனம் வீட்டில் போய் நீங்கள் பிரட்டி பாருங்கள் கட்டுப்படுதல் வந்து ரெண்டு ஒன்று என்ன உடன் கட்டுப்படுறது ரெண்டாவது பிறகு 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 ரமலாம் வரட்டும் இல்லைங்கண்ணா இந்த இடத்து சாரி எல்லாம் முடிஞ்சது பிறகு அப்புறம் நாங்கள் அபாயம் விடுப்போம் ஆ அப்படி இல்லாட்டேன்னா நோம்பு வரட்டும் இருபத்தேழு வரட்டும் இப்படியெல்லாம் நாங்கள் காலம் தாத்தக்கூடாது அதில் இல்லை உடனே கட்டுப்பட்டால் தான் பிரயோசனம் அடுத்த நிமிடம் இருப்போமா இல்லையா அடுத்த நோம்பை சந்திப்போமா இல்லையா யாருக்கு தெரியும் அன்பான சோதர்களே அந்த வசனம் அப்படியே இறங்குகிறது இன்னமல் ஹம்துவல் மைசூர் நீங்கள் குடிக்கின்ற இந்த இந்த மதுபானம் 
வல் மைசிர் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் விளையாடுகின்ற இந்த சூது வல் அண்ட் சாப் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கின்ற பழிப்பு இடங்கள் வல் அசுலாம் அதை குறி குறி அம்பி செய்கிறது இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் ரிஜிசும் இன்னாமல் செய்தான் செய்தானுடைய வேலைகளிலேயே அருவறுக்கத்தக்கது ஒரு மலம் இருக்குன்னு வைத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த மலத்திலே வந்து இன்னொரு மலம் இருக்கிறது அருவறுப்பான மலம் மலமே முதல்ல அருவறுப்பு தான் அப்படி இருக்கும் போது இன்னும் அருவறுப்பான மலம் என்று சொன்னால் எப்படி இருக்கும் செய்தானுடைய செயல்களே நரகத்து கிட்டி செல்லும் நீங்கள் இப்படியாக மது போதைகள் சூதாட்டங்கள் பழிப்பிடங்கள் குறியம்பு சிறுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் ரிஜிசும் இன்னாமல் செய்தான் செய்தானுடைய வேலைகளிலே ஆக அருவறுப்பானது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் எனவே ஃபஜித்தனி பூஹு நீங்கள் தவிந்து கொள்ளுங்கோ குராமசன் அப்படி இறங்கு சரியா லாலுக்கும் துஃப்ளிஹு நீங்கள் என்ன வெட்டி பெறலாம் சொர்க்கத்துக்கு என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு போகலாம் என்று சொல்லி செய்தானுடைய நோக்கம் பற்றி எல்லாமே நான் அந்த இடத்துக்கு காட்டுபடு நீங்கள் மதுவனால் ஒழிக்க என்ன நடக்கிறது குரோதம் கொள்கிறீர்கள் தொழுகையை விடுகிறீர்கள் அல்லாவை மறக்கிறீர்கள் தன்னையே மறக்கிறான் தன் முன்னே நிற்பது மனைவியா மகளா வாசலிலே என்று அவனுக்கு புரிந்து கொள்ளாத அளவுக்கு தன்னை அப்படியே மாற்றி விடுகிற சகோதரர்கள் இதுதான் என்று போதிய என்று சொல்லக்கூடிய வெற்றி பெறுமாவன் வெற்றி பெறாது மனைவியா வாசலிலே இருப்பதே மகளா என்பதை புரிந்து கொள்ளாதவன் அல்லாவை புரிந்து கொள்வான் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நிச்சயமா புரிந்து கொள்ள மாட்டான் சோதரிகள் எனவே நீங்கள் கட்டாயமாக தவிந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லா சுபஹான் ஹூத்தாலா அதனுடைய நோக்கத்தையும் ஏன் என்பதையும் காரணத்தையும் விரிவாக சொல்லுகிறான் நேரம் என்று அதனை முடித்துக் கொள்கிறேன் இப்ப என்ன செய்யற என்று சொன்னா அந்த நேரத்திலே மது அறிந்து கொண்டிருந்த உமர் அலி இல்லாண்டு கூட்டம் ஹதீசை அறிவிக்கின்ற ஒருக்க ஹதீஸ் அறிவித்து உமர் அலி சொல்றாருன்னா அவருடைய தலைமையில ஒரு கூட்டம் என்னது அப்படியே நம்ம மது அறிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவர் வருகிறார் இந்த வசனத்தை ஓதுகிறார் ஏய் இன்னமல் ஹம்டு வல்மேசர் குரா வசனம் இறங்கி இருக்கிறது நாங்கள் எத்தனை வருஷமாக குரா வசனத்தை கேட்குறோம் ஏன் நாங்கள் தவிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் சகோதரர்களே என்ன சொன்னார்கள் அப்படி வந்திருக்கிறதா உமர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் நாங்கள் எல்லாம் தவிந்து கொண்டோம் தவிந்து கொண்டோம் என்று சொல்லி அவர்கள் அந்த வசனம் அருளப்பட்டதற்கு பிறகு முழுமையாக தவிந்து கொண்டார்கள் எந்தளவு கண்டார் சகோதரர்களே உலக வரலாறு காணாத ஒரு மது ஒழிப்பு புரட்சியே அந்த நேரத்தில் நடந்தது சகோதரர்களே எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இன்றைய உலக நாடுகள் ஐக்கிய நாடு சபைகள் இந்த போதை ஒழிப்புக்காக வேண்டி இலங்கை உட்பட போதை ஒழிப்புக்காக வேண்டி கோடானு கோடி டொலர்களை எல்லாம் அளித்தும் கூட ஒழிக்க முடியாமல் போன அந்த மிக மோசமான அந்த பழக்கத்தை ஒரே ஒரு வசனத்தின் மூலமாக அல்லா சுபகானுத்தர் ஒழித்து விட்டான் சகோதரர்களை ஏன் எங்களுக்கு ஒழிக்க முடியாது நாங்கள் செய்கின்ற தீமைகள் நாங்கள் செய்கின்ற பாவங்கள் நாங்கள் செய்கின்ற நிறை நிராகரிப்புகள் நாங்கள் செய்கின்ற இறைவனுடைய கோபத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தும் கூடாது என்று ஜும்மாவிகளையும் பயானிகளையும் எல்லாருக்கும் நாங்கள் கேட்டு கேட்டு அப்படியே நாங்கள் பேசாமல் இருப்போம் என்று சொன்னார் சகோதரர்களே அப்படி நிலைப்பாடு என்ன எனவே அன்பாந்த சகோதரர்களே இப்படித்தான் நாங்கள் திருந்த வேண்டும் எப்படி அவர்கள் உடனடியாக அந்த குரானுக்கு கட்டுப்பட்டார்களோ அதே போன்று நாங்கள் திருந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக சகோதரர்களே இந்த அடிப்படை எங்களுடைய செயல்பாடுகளை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நபி தோழிகளும் இப்படி எத்தனை ஆதாரங்களை பார்க்கிறோம் எனவே இது ஒன்று நான் உதாரணமாக சொன்னேன் எனவே இந்த குர்வானை நாங்கள் முழுமையாக பின்பற்றி அல் ஹதீஸை நாங்கள் பின்பற்றி நபிவலியை ஏற்றி உயர்ந்த உண்மையான உயிர்வையும் தாழ்வையும் மறுமை நாளிலே பெறக்கூடிய நன்மக்களாக உள்ள அல்லா சுபஹானு தாலா என்னையும் உங்களையும் இதை கேட்டுக்கொண்டு கூட அனைவருக்கும் அல்லா சுபஹானு தாலர் புரிவானாக அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூர்